qui forme d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Je m'appelle Mathias Baccino et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet tabou par excellence. L'argent. Un murmure dans la salle, j'ai presque honte en le disant. Je vais vous dire pourquoi je milite activement en faveur de l'indépendance financière pour tous et comment nous pouvons, collectivement, reprendre le pouvoir sur l'argent. Ça part d'une idée simple. Nous travaillons pour gagner de l'argent. Et si on pouvait aussi faire en sorte que notre argent travaille pour nous, tous. L'argent au service de l'homme et pas l'inverse. Ce changement de modèle, c'est ce que j'appelle la transition financière. Pourquoi c'est important Pourquoi je suis venu aujourd'hui pour vous en parler Parce que nous voyons tous, on n'a pas forcément les compétences techniques pour, mais on en a tous l'intuition, le bon sens. On voit tous les conditions macroéconomiques se dégrader de manière structurelle. Les dettes des États, massives, le vieillissement de la population, qui est une bonne nouvelle à l'échelle individuelle, mais qui met en difficulté nos solidarités, et l'argent qui dort, ou plutôt qui meurt, à petit feu, face à l'inflation qui explose. Voilà trois moteurs d'un phénomène qui est celui de l'appauvrissement programmé de la population européenne dans les 20 ans qui viennent. Mais jusqu'ici, tout va bien. Le problème, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et l'atterrissage, si collectivement, nous ne voulons pas qu'il soit trop brutal, il va nous falloir changer. Et pour changer, il va nous falloir lutter. Lutter contre nos habitudes, nos conservatismes. Lutter aussi contre les intérêts financiers et économiques des banques, des assureurs du système financier. Mais peut-être aussi et surtout, il va nous falloir lutter contre nos freins psychologiques, notre propre psychologie, nos propres peurs face à l'épargne, face à l'investissement, et plus largement, face à l'argent. Moi, je crois que le jeu en vaut la chandelle. Je crois que ça vaut le coup de lutter, parce que je crois que cette question collective de la manière avec laquelle nous gérons notre argent est la question de société la plus importante à laquelle nous ayons à faire face dans les années qui viennent, ensemble, après, la protection de notre environnement. Ça, c'est important. En un mot, je crois que maîtriser aujourd'hui, être capable aujourd'hui, individuellement, de gérer notre argent et de l'investir, aujourd'hui, c'est une clé indispensable si l'on veut un monde plus juste demain. Allez, on en parle. Alors, pourquoi je me suis intéressé à la question de l'argent au point d'en faire euh, ma vie professionnelle. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Et je suis issu d'une famille, comme certainement euh, beaucoup d'entre vous, une famille populaire, une famille euh, immigrée, une famille qui a tout construit à partir de rien, comme, comme énormément d'entre nous, qui a beaucoup travaillé. Certaines générations ont eu deux jobs pour pouvoir payer les études des enfants. D'autres ont contracté des crédits. Parfois trop. Au travers de mon histoire familiale, j'ai aussi connu le surendettement, les huissiers. Quand j'étais étudiant, comme beaucoup d'entre nous, j'ai contracté un crédit, sans apport. Et là, il s'est passé quelque chose d'important. J'ai eu peur. J'ai eu peur de reproduire, j'ai eu peur de, de ne pas réussir à m'en extraire. J'ai eu peur de manquer, peur de l'argent, manque de contrôle. C'est fou quand on y pense, l'impact que cette peur de l'argent a eu dans ma vie, puisque j'en ai même décidé d'en faire mon métier, de travailler dans le secteur financier, probablement pour m'en protéger. Et puis le secteur financier, 
plus je l'ai découvert, plus je l'ai quitté. Et aujourd'hui, j'essaye de le transformer. Alors, le problème, ce n'est pas que j'ai eu peur. Le problème, c'est que je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, plus de la moitié des Européens ont peur dans leur trip, ont peur. C'est un mot fort, on va en parler tout à l'heure, mais ont peur pour leur avenir financier. Plus de la moitié des Européens. Comment peut-on l'accepter En même temps, on les comprend. Parce que quand on prend un peu de recul, qu'on dézoome et qu'on regarde objectivement les conditions socio-économiques dans lesquelles nous sommes, collectivement, qu'est-ce qu'on voit On voit que le placement, les placements préférés des Français, le livret A, le fonds en euros, l'assurance-vie, font perdre de l'argent aux gens tous les mois. Parce que l'inflation est de retour. En 2021, en un an, dans un seul pays européen, la France, nous avons brûlé sur les comptes courants des livrets A collectivement, et c'est plutôt les classes moyennes et les classes populaires, 45 milliards d'euros face à l'inflation. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il me semble que c'est un gaspillage qu'on ne peut plus se permettre. Mais qui s'en occupe Deuxième phénomène qu'on observe, c'est que ce phénomène est pan-européen. 85% de l'épargne des Européens est investi sur des produits qui ne rapportent rien. C'est-à-dire que l'argent ne dort pas, il meurt, petit à petit. On voit aussi que 10 à 15% de la population européenne a reçu une éducation financière par la famille, principalement les catégories aisées. C'est un vrai déterminisme social. Encore aujourd'hui, en 2022. Ça doit changer. Mais qui s'en occupe tout ça nous mène à un constat qui est celui de la baisse probable à partir de 2040, mais très significative, des pensions de retraite. Une perte de 40% de pouvoir d'achat pour les futurs retraités à partir de 2040. Mais qui s'en occupe Alors si personne ne s'en occupe, le problème, ce ne sera pas la chute, ce sera l'atterrissage. Et l'atterrissage, ce sera que les grands-parents de demain ne pourront plus aider financièrement leurs enfants et leurs petits-enfants. Alors, on s'en occupe On essaye. Par notre travail, par notre consommation, par notre activité, nous contribuons tous à la croissance économique. Nous contribuons tous à la création de valeur. Pourtant, seuls 15% de la population à peu près en touche les fruits. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une société dans laquelle nous toucherions tous les fruits de la croissance économique Dans laquelle nous aurions repris le contrôle sur notre argent C'est ça ce que j'appelle la transition financière. Et tout le monde en est capable. C'est ce dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Essayez de vous donner confiance, confiance en vous-même et en votre capacité malgré ce que l'on vous a dit, à gérer vous-même votre argent. Quand j'investis, en général, j'investis dans des entreprises, des secteurs de l'économie, des secteurs d'activité, pourquoi pas des pays, auxquels je crois. Des entreprises que j'aime, des, euh, des, à nouveau des secteurs d'activité. Ça, c'est avoir un impact direct sur la vie économique collective, puisque quand on est actionnaire, par exemple, c'est valable aussi quand on est propriétaire, mais quand on est actionnaire, on peut exercer son droit de vote, on peut avoir un impact sur le comportement écologique des entreprises, on peut avoir un impact sur la rémunération des dirigeants, on peut avoir un impact sur les conditions de travail des salariés. On peut créer, grâce à l'investissement, une société davantage participative, davantage juste. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il suffit de maîtriser trois règles pour commencer à investir efficacement. Ce que vous ne savez pas non plus, probablement, c'est que vous avez déjà des idées d'investissement. Vous avez suffisamment d'intuition pour avoir des idées d'investissement. Vous en doutez Alors, on va faire un petit test. Qui dans cette salle possède un iPhone Levez la main, s'il vous plaît. Ok. Qui dans cette salle est actionnaire d'Apple 
Vous comprenez l'idée Depuis que l'iPhone est sorti, la valeur d'une action Apple a été multipliée par 8. En 15 ans. Je pourrais faire la même chose avec Amazon. Je pourrais faire la même chose avec tant d'autres entreprises, tant d'autres secteurs d'activité. Investir dans une entreprise ou un secteur d'activité qu'on aime, qu'on connaît, c'est quasiment 100% des cas le premier pas. Ça a été mon cas. Moi aussi, mon voyage d'investissement a démarré comme ça en 2006, lors d'un voyage en Asie centrale. Je n'étais pas en vélo, mais néanmoins au Kyrgyzstan. Et j'ai découvert à cette occasion l'importance vitale de l'eau et des entreprises qui s'occupent du secteur de l'eau. Alors j'ai commencé à investir dans ce secteur. Aujourd'hui, c'est possible d'investir dans un secteur d'activité directement par ce qu'on appelle les ETF. Les ETF, tout simplement, ce sont des paniers d'actions qui rassemblent toutes les actions d'un secteur d'activité. Ça facilite la diversification. Moi, j'ai commencé comme ça. Vous aussi, vous pouvez commencer comme ça. Parce que si vous ne le faites pas, le problème, ce n'est pas la chute. Ce sera l'atterrissage. Il suffit de trois règles. Alors, on va parler de ces règles très simplement. Il y a trois règles à connaître. Vous avez tous le permis de conduire. Vous savez, si on pense qu'on n'a pas les compétences pour investir, je vais vous dire, poser quelques questions. En tant qu'hommes et femmes, en tant que participants à la société, on a le droit de voter. On a le droit de construire des entreprises. On a même construit des fusées. On a le droit de faire des enfants et de les élever. On a le permis de conduire. On a de l'éducation civique. On a de l'éducation sportive. Ce qu'on n'a pas, c'est de l'éducation financière. C'est pour ça que je suis là, parce que ces trois règles, tout le monde aurait dû les apprendre à l'école. L'enjeu, c'est de créer une génération de citoyens investisseurs capables de nous aider collectivement à nous propulser dans le monde de demain. Alors, la première règle, c'est d'investir à long terme et d'investir le plus tôt possible. Pourquoi Parce que investir, ça n'est pas spéculer. La spéculation, c'est essayer d'acheter au plus bas pour vendre au plus haut et de générer le plus vite possible le plus fort rendement. On appelle ça aussi du trading. Ce n'est pas interdit, mais c'est vachement dur. Il y en a beaucoup qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. 85 à 90 des gens qui essayent de faire du trading hyperactif n'y arrivent pas. C'est normal, c'est difficile. Par contre, quand on investit à long terme, on bénéficie d'un truc très, très beau dans l'investissement, c'est ce qu'on appelle la moyenne. C'est rare que ce soit bien d'être moyen. Mais la moyenne des, des actions du monde entier, depuis 120 ans, c'est 5 par an. Le CAC 40, que vous connaissez tous, depuis sa création, en moyenne, c'est 7 par an. C'est pour ça qu'on investit à long terme, pour bénéficier de la moyenne. Et pourquoi on commence à investir tôt dans la vie On n'a pas beaucoup d'argent en général quand on est jeune. Et bien, Même si on n'a pas beaucoup d'argent, ça vaut le coup de commencer. Pourquoi C'est mathématique. C'est très simple. Prenez deux personnes, une personne qui commence à investir à 20 ans et une personne qui commence à investir à 30 ans. La même somme tous les mois. À 60 ans, celui qui a commencé à 20 ans a deux fois plus. Ça s'appelle les intérêts composés. C'est l'effet boule de neige. Et ça, je pense que vous allez aller regarder ce soir ce que c'est. La deuxième règle qui est indispensable pour commencer à investir, toujours dans cette logique de permis d'investir que vous êtes en train de passer, il faut investir de manière diversifiée. On ne met pas tous ces œufs dans le même panier. Et je n'ai pas fait Polytechnique pour vous dire ça. C'est du bon sens, vous le ressentez tous. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus facile de le faire. Il est plus nécessaire d'aller acheter une, deux, trois, puis plusieurs biens, etc. On peut le faire de manière beaucoup plus simple. Énormément de véhicules ont été créés pour ça. Diversifier. Troisième règle qui est moins connu en France. Il faut investir progressivement. Ça n'est jamais le bon moment pour tout investir. C'est toujours le bon moment pour commencer à investir. Parce que investir, ça n'est pas spéculer. Quand on veut tout mettre, c'est qu'on essaye de spéculer. On essaye d'acheter au plus bas pour vendre au plus haut. Investir progressivement, un petit peu tous les mois, ça permet tout simplement de diviser par trois le risque que l'on prend. Et ça permet aussi de multiplier par deux sa, sa probabilité, sa chance de gagner de l'argent à 20 ans de manière significative. Donc investir de manière long-termiste, investir de manière diversifiée, 
investir progressivement le plus jeune possible. Ça, ça fonctionne. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est les économistes, c'est les mathématiciens. Statistiquement, ça fonctionne. Donc, quatrième règle, pour vous aider à vous tenir aux trois premières, je vais faire un éloge de la passivité. Ne regardez pas vos investissements plus d'une fois par an. Ça vous évitera de répondre à vos biais psychologiques. Ça vous évitera de prendre des mauvaises décisions. Et ça vous évitera de trahir vos convictions. Puisque si vous avez investi, c'est que vous aviez une conviction. Alors avec ces trois règles, et ce quatrième conseil, avec votre curiosité, avec les encouragements que j'essaye de vous donner ce soir. J'espère que demain, investir ne sera plus pour vous une terre inconnue, mais plutôt une routine, une nouvelle habitude, pour faire travailler votre argent à votre service, au service de l'homme, de la société, parce que quand vous investissez, vous investissez pour vous, vous investissez pour vos proches, vous investissez pour la société dans son ensemble. L'industrie de la gestion financière est devenue très créative. Aujourd'hui, de l'art au vin, en passant par les NFT, en passant par les actions du monde entier, les ETF, le sport, on a tous une possibilité d'investir dans quelque chose auquel on croit en quelque chose qui nous ressemble. La bonne nouvelle, pour terminer sur une, une note d'espoir positive, c'est que quand je vous ai dit tout à l'heure que personne ne s'en occupait, je ne vous ai pas tout à fait dit la vérité. Et ceux qui s'en occupent de ce problème, depuis deux ans, massivement, ce sont les jeunes. Avec l'arrivée des cryptos, avec la, la pandémie de coronavirus, la jeunesse s'est intéressée à l'investissement et s'est forgée, entre autres sur les réseaux sociaux, grâce aux créateurs de contenu, une solide culture financière. C'est la première fois que des centaines de milliers de jeunes se mettent à investir. Et contrairement à ce que peuvent refléter les médias, ces jeunes ne spéculent pas. Ils investissent à long terme, parce qu'ils ont compris, grâce aux réseaux sociaux, la situation dans laquelle nous étions. C'est la première fois que les lignes bougent comme ça. C'est une note d'espoir considérable. Alors, n'ayons pas peur, reprenons le contrôle sur l'argent. Remettons l'argent à sa juste place, celle d'un outil au service de l'homme, au service de la société, et peut-être au service d'un monde qui nous ressemblera davantage. Merci à tous.